హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం కారు కొంటే మంచిదా ప్లాట్ కొంటే మంచిదా ఏది బెటరు ఏది ముందు కొనాలి ఏది తర్వాత కొనాలి అన్నది ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఒకవేళ మీకు కారు కొనాలా ప్లాట్ కొనాలా అని మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నట్టయితే ఈ వీడియో మీకోసమే కాబట్టి ఎండు వరకు చూడండి హాయ్ నా పేరు సత్యనారాయణ అండి ఐ మన మిజన్ టు హెల్ప్ వన్ మిలియన్ పీపుల్ build generational wealth through the real estate business and investing financial education kabatti mee tara tarala sampada kosam ee channel ki immediately subscribe cheyandi bell button hit cheyandi and mee friends and family members ki ee video dayachesi share cheyandi thank you so much so plot car car plot edi konali edi better edi delay cheyali annadi అందరికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటూనే ఉంటుంది సో కార్లలో కూడా డిఫరెంట్ కార్స్ ఉంటాయి ప్లాట్స్లలో కూడా డిఫరెంట్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి సో ఈ కార్స్ ప్లాట్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ బేసిక్ పాయింట్స్ మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది సో మనం డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మన దగ్గర కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టయితే డెసిషన్ అనేది ఈజీగా అక్యురేట్గా రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకి బెనిఫిట్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఎండు వరకు ఉండండి దయచేసి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యా ప్లాట్ వర్సెస్ కార్ ఫస్ట్ మనం కార్ యొక్క కారు వల్ల ఏంటి ప్లస్ ఏంటిది మైనస్ అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే దెన్ ప్లాట్ వల్ల ప్లస్ ఏంటిది మైనస్ ఏంటిది అనేది అర్థమవుతుంది then you can make a decision based on the data that you have got from this video this video definitely will help you a lot kabatti end varaku dai chesi undali first let us study about car car gurinchi first ardham cheskunda so there are nine points that i want to discuss with you in this video today about car and uh, first point డిప్రిషియేట్స్ సో మన అందరికీ తెలుసు కార్ అనేది నేచర్ ప్రకారం కార్ యొక్క నేచర్ చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అ డిప్రిషియేటింగ్ యాసెట్ ఇట్ అ డిప్రిషియేటింగ్ ప్రోడక్ట్ సో డిప్రిషియేట్ అవుతుంది సో డిప్రిషియేట్ అవుతుంది అంటే సపోజ్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ దాని యొక్క వాల్యూ అనేది వన్ ల్యాకా లేకపోతే టూ ల్యాక్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో దాని వాల్యూ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంటా ట్వంటీ పర్సెంటా సపోజ్ ఈరోజు మీరు షోరూమ్ నుంచి ఒక కార్ తీసుకొచ్చారు అండ్ ఆ కారును మీరు మీ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకున్నారు తీసుకొచ్చారు అది మీరు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముదామంటే దాని వాల్యూ ఎంత డెఫినెట్గా మీరు కొన్న వాల్యూ అయితే రాదు సో అది ఫస్ట్ పాయింట్ సో అది డిప్రిషియేట్ అయిపోయింది మీరు కొన్న మరుక్షణమే కారు షోరూమ్ బయటకు వచ్చిందంటే దాని రేటు మీ చేతుల నుంచి ఇంకా వేరే వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్గా మీరు పే చేసిన రేట్ అయితే రాదు సో అది డిప్రిషియేషన్ అని అర్థం అదే మీరు ఒక వన్ మంత్ వాడారు లేదా వాడలేదు మీరు వాడినా వాడకపోయినా డిప్రిషియేట్ అవుతుంది ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి పెద్ద డ్రాబ్యాక్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ liability takes money from your pocket so takes money from your pocket oka vela ee car meeku dabbu teesukochinattaithe idi asset avutundi kani dabbu teesukoraleni edala idi liability avutundi liability enduku avutundi ante mee nunchi money teesukelthundi and depreciate avutundi so it is a depreciating vastu డిప్రిషియేటింగ్ ప్రోడక్ట్ సో అందుకే దీన్ని లయబిలిటీ అన్నా సో లయబిలిటీ అనేది మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటుంది డబ్బులు ఇవ్వదు సో దీని వాడకం వల్ల ఏమన్నా యూజ్ అవ్వచ్చేమో కానీ డైరెక్ట్గా అయితే అది మనకి డబ్బులు ఇవ్వదు దీన్ని వాడుకొని ఇంకేదైనా చేస్తే డబ్బులు వస్తాయేమో సపోజ్ దీన్ని వాడుకొని మీరు జాబ్కి వెళ్తున్నారు డబ్బులు వస్తున్నాయి మీరు అదే ఖర్చు కాకుండా వేరే ట్రైన్లోనో మెట్రోలోనో క్యాబ్లోనో లేకపోతే బైక్ మీదనో వెళ్ళొచ్చు ఇవి తక్కువ ప్రైస్లో కూడా మీకు వర్క్ అయిపోతుంది సో అందుకే ఇట్ ఈస్ అ డిప్రిషియేటింగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే డిప్రిషియేటింగ్ వస్తువు 
అని అన్నారు అందుకే ఇట్ టేక్స్ మనీ ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ మంత్ ఆ లేకపోతే ఎవ్రీ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆ ప్రతిసారి మీరు సర్వీసింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దేర్ విల్ బీ కాస్ట్ ఫర్ సర్వీసింగ్ ఎవరు ఫ్రీ సర్వీస్ అనేది చేయరు సో సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి సర్వీస్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ మీరు దీన్ని మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయకుండా అలాగే వాడేస్తా అంటే అది ఉండదు దాన్ని క్లీన్ చేయడం కావచ్చు ఇంటీరియర్ వాషింగ్ అవ్వచ్చు ఎక్స్టీరియర్ వాషింగ్ అవ్వచ్చు దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దేర్ విల్ బీ కాస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ టఫ్ టాస్క్ సో యూ కెనాట్ జస్ట్ ఫర్ గెట్ ఇట్ మీరు మర్చిపోవడానికి లేదు సో ఇన్సూరెన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ దానికి ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలి సో అది తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ మీరు ఎక్కడైనా బయట పెట్టారు ఎవరైనా ఎత్తుకుపోవచ్చు ఏదైనా చేయవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ అండ్ దానివల్ల యాక్సిడెంట్ జరగచ్చు నాట్ సేఫ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఇట్ ఈస్ రిస్క్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ అంటే ఏంటి రిస్క్ సింపుల్ దెన్ పెట్రోల్ కాస్ట్ మంత్లీ సార్ మేము మంత్లీ తీయం సార్ టూ మంత్స్కి ఒక సార్ తీస్తాం టూ మంత్ టూ మంత్స్ కాస్ట్ కార్ తీయకపోతుంది పాడైపోతుంది సో అది పెట్రోల్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో కాస్ట్ ఈస్ అది ఒక విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దెన్ ఎయిత్ పాయింట్ ఒకవేళ లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఏంటి అన్న చూద్దాం కార్కి లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు టెన్యూర్ అనేది ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ వరకు ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అండ్ ఈఎంఐ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డౌన్ పేమెంట్ మీకు ఈఎంఐ అనేది ఉంటుంది టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ కార్ తీసుకుంటే దానికి ఈఎం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంత అనుకుంటే మీరు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డౌన్ పేమెంట్ చేశారనుకుంటే ఈఎంఐ వచ్చేసి మీకు మొత్తం కలిపితే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటుంది ఈఎంఐ అనేది సో మీరు పే చేసే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్లో సెవెన్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ మధ్యలో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మీరు పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ సో అది జస్ట్ రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ నైన్త్ ఇది గుడ్ డెట్ కాదు ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ డెట్ ఎందుకు అంటే ఇట్ టేక్స్ మనీ ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ అండ్ మీ నుంచి మైనస్ అవుతుంది బ్యాంక్కి ప్లస్ అవుతుంది సో బ్యాంక్కి ఇది మనీ ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ మీ నుంచి మనీ తీసుకునే ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ డెట్ బ్యాంక్కి ఇది గుడ్ డెట్ అవుతుంది సో బ్యాంక్కి ఇది యాసెట్ మీకు లయబిలిటీ సో అప్రిషియేటింగ్ డిప్రిషియేటింగ్ మీరు ఆలోచించుకోండి మీకు డిప్రిషియేట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది మీకు మైనస్ అవుతుంది వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది సో ఇవి కారుకి సంబంధించిన పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ప్లాట్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం అప్రిషియేట్స్ సో ప్లాట్ అనేది ఏమవుతుంది అప్రిషియేట్ అవుతుంది ప్లాట్ అనేది ఏంటిది అప్రిషియేటింగ్ యాసెట్ కార్ అనేది ఏంటి డిప్రిషియేటింగ్ వస్తువు అందరూ యాసెట్ అంటారు ఓకే అది టర్మినాలజీ కాదు మనకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సో ఇది అప్రిషియేట్ అవుతా వెళ్తుంది టైం మీరు ఈరోజు టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు సో అది ట్వంటీ ల్యాక్స్ అవుతుంది థర్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది సెవెంటీ ల్యాక్స్ అవుతుంది వన్ సిఆర్ అవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిఆర్ అవుతుంది టూ సిఆర్ కూడా అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ అప్రిషియేటింగ్ ప్రోడక్ట్ టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ అదేమో డిప్రిషియేట్ అవుతుంది టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇయర్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ డౌన్ అవుతుంది ఇది అప్రిషియేట్ అవుతుంది సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాసెట్ విచ్ అప్రిషియేట్ తర్వాత యాసెట్ గివ్స్ మనీ టు యూ ఎస్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ మీకు మనీ ఇచ్చేది మీరు ఒకవేళ ఇల్లు కట్టిన రోజు ఇట్ విల్ గివ్ యూ మనీ 
అండ్ ఇది పోర్ట్ఫోలియో ఇన్కమ్ అంటే అప్రిషియేట్ అయ్యే పోర్ట్ఫోలియో ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది మీకు థర్డ్ పాయింట్ నో సర్వీస్ ఛార్జెస్ ప్లాట్కి సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఏమి ఉండవు అండ్ నో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కార్కి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఉంటుంది సర్వీస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది నో ఇన్సూరెన్స్ ప్లాట్కి ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ అవసరం లేదు ఇన్సూరెన్స్ అవసరం లేదు ప్లాట్ తీసుకుని వాడేస్తే అది అలాగే ఉండిపోతుంది సేఫ్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ ఎప్పుడు అప్రూవ్డ్ బై గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా అప్రూవల్ అయి ఉంటే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఎందుకంటే టైటిల్ క్లియర్ అయింది అప్రూవల్ క్లియర్ అయింది రేరా ఉంది ఓ త్రీ ఉన్నప్పుడైతే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ సెక్యూర్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది సేఫ్ ఎప్పుడవుతుంది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి వేరే వేరే వాటికి కాదు సేఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై గవర్నమెంట్ డిటిసిపి అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్ సర్టిఫైడ్ బై రేరా ఈ రెండు ఉన్నట్టయితే అప్రూవల్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫైడ్ ఈ రెండు ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ ఎలాంటి ఎత్తుకపోవడాలు మోసం చేయడాలు ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మీ టైటిల్ మీ ప్రోడక్ట్ ఇది మీకు వర్తిస్తుంది ఇట్ బిలాంగ్స్ టు యూ యూ ఆర్ ద ఓనర్ నో బడీ కెన్ స్టీల్ ఫ్రమ్ యూ ఈ సిక్స్త్ పాయింట్ క్వాలిఫై అయితే ఈ సిక్స్త్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సెవెంత్ నో మంత్లీ పెట్రోల్ కాస్ట్ డీజిల్ కాస్ట్ ఏమీ ఉండదు ఎయిత్ లోన్ సపోజ్ మీరు లోన్కి వెళ్ళారు అంటే ఇది టెన్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుంది టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అదే మీకు కార్ లోన్ వెళ్తే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మ్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇక్కడ చూడండి దానికి దీనికి తగ్గిపోయింది అక్కడ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటే ఇక్కడ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఈఎంఐ కంపేర్ టు కార్ ఈస్ లెస్ ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిపోయింది ఆటోమేటిక్గా మీ ఈఎంఐ కూడా తగ్గిపోతుంది డిఫరెన్స్ కెన్ బి ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ కూడా ఉండొచ్చు డిఫరెన్స్ మీరు పే చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ అక్కడ ఇరవై ఆరు వేలు పే చేస్తే ఇక్కడ పద్దెనిమిది వేలు పే చేస్తారు అక్కడ ముప్పై వేలు పే చేస్తే ఇక్కడ ఇరవై వేలు పే చేస్తారు అది ఈఎంఐ అనేది కూడా తగ్గుతుంది టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ ఇరవై లక్షల కా ప్లాట్ అనుకుంటే ఇక్కడ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మాత్రం అక్కడ మీకు సేమ్ సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మధ్యలో అవుతుంది అంటే టెన్ యూర్ తక్కువనే ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎక్కువ అక్కడ ఏది ప్లాట్కి అయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి టెన్ యూర్ ఎక్కువ టెన్ యూర్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిది ఈఎంఐ తక్కువ అయిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటే ఈఎంఐ తక్కువ అయిపోతుంది ఈఎంఐ అనేది ఎవ్రీ మంత్ తక్కువ ఉంటుంది టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసేది కూడా అది ఇది ఈక్వలే కార్కి ఏదైతే పే చేస్తున్నామో దీనికి కూడా టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఈ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే అది ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్లో మీరు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారో కార్కి టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్లో సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు అండ్ ఇది అప్రిషియేటింగ్ యాసెట్ ఇది గుడ్ డెట్ ఇది గుడ్ డెట్ అవుతుంది ఎందుకు గుడ్ డెట్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి మనీ మనీ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది మీ వెల్త్ అనేది బిల్డ్ బిల్డ్ అవుతుంది మీ ఈక్విటీ అనేది పెరుగుతుంది మీ పోర్ట్ఫోలియో అనేది పెరుగుతుంది సో ఇట్ మల్టిప్లైస్ యువర్ మనీ కార్ అనేది మీ మనీని మల్టిప్లై చేయదు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి పాస్ ఆన్ టు చిల్డ్రన్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు ఇది అమ్మేస్తే మ్యారేజ్ అయిపోతుంది డాటర్ సన్ మ్యారేజ్ అయిపోతుంది ఇది అమ్మేస్తే కార్ అమ్మేస్తే మ్యారేజ్ అయిపోతుందా కాదు బెనిఫిట్స్ చూడండి మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు రిటైర్మెంట్కి పనికి వస్తుంది కారు రిటైర్మెంట్కి పనికి వస్తుందా రిటైర్మెంట్కి డబ్బులు ఇస్తుందా కారు ఇవ్వదు కారు డబ్బులు ఇవ్వదు ఇది మీకు 
గుడ్ డెట్ అది బ్యాడ్ డెట్ అవుతుంది ఏది కారుకి అమౌంట్ మీరు లోన్ తీసుకుంటే బ్యాడ్ అప్పు చెడు అప్పు అదే మీరు ప్లాట్కి లోన్ తీసుకుంటే మంచి అప్పు ఇదే బ్యాంకు డబ్బు ద్వారా మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అదే బ్యాంకు డబ్బు ద్వారా మీరు డబ్బులు పోతున్నాయి ఇక్కడ బ్యాంకు సంపాదిస్తాడు మీరు సంపాదిస్తారు ప్లాట్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే కారు తీయాలా ప్లాట్ తీయాలన్నప్పుడు ఈ వీడియోని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి పెన్ను పేపర్ పెట్టి రాసుకోండి మీకే అర్థమవుతుంది కారు తీయాలా ప్లాట్ తీయాలా ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ పరంగా ఆలోచిస్తే నువ్వు కారే తీస్తావు ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్ పరంగా ఆలోచిస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ పర్చేజ్ అ ప్లాట్ ఒకవేళ ఇంకేదైనా పాయింట్ మిస్ అయిందంటే కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇమ్మీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఫ్రీ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇమ్మీడియట్గా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కారు తీయబోతున్నారేమో వాళ్ళకి ఈ వీడియో చూసినట్టయితే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో వేరే ఎవరి ఒపీనియన్స్ అవసరం లేదండి ఈ వీడియోని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అర్థం చేసుకోండి టేక్ అ రైట్ డెసిషన్ వైజ్ డెసిషన్ అట్ ద రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్లో కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇమ్మీడియట్గా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అదే కాకుండా మీరు ఒకవేళ ప్రాపర్టీస్ చూస్తున్నట్టయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం మీ వెల్త్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి మీ మనీని మల్టిప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా మా డీటెయిల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డీటెయిల్స్ ద్వారా రీచ్ అవ్వండి ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఒక ప్లాట్ని సొంతం చేసుకోండి దాన్ని మీ వెల్త్ని మల్టిప్లై చేసుకోండి మీ మనీని మల్టిప్లై చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ని పార్ట్ టైమ్గా కానీ ఫుల్ టైమ్గా కానీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేయండి మీ జాబ్కి డిస్టర్బ్ కాకుండా మీరు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ని ప్రొఫెషనల్గా మీరు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేయొచ్చు ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ని అర్న్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇలాంటి అవకాశాలు మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఫ్యామిలీ కానీ మీ నైబర్స్లో కానీ రిలేటివ్స్లో కానీ ఎవరన్నా చూస్తున్నట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి దయచేసి ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ ఇట్ విల్ సేవ్ దెమ్ ఇట్ విల్ గైడ్ దెమ్ ఇన్ ద రైట్ వే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి అండ్ ఏదైనా టాపిక్ సజెస్ట్ చేయాలంటే కూడా కామెంట్ బాక్స్లో దయచేసి రాయండి సో దిస్ ఛానల్ ఈజ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్టర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఆన్ బిజినెస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ సో దట్ యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ జనరేషనల్ వెల్త్ సో మీ తరతరాల సంపద కోసం ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for your time and patience stay tuned see you in the next video bye bye